Højlo. Jeg er sportschef i B93 Tennis og har været det sidste fire år. Så står vi her med Sten, som vi vil have en snak med omkring tennisafdelingen 2017. Sten, kan du give os en opdatering for status af tennisafdelingen, som er i øjeblikket? Jamen, øh, økonomisk eller sportsligt eller medlemsmæssigt, du ønsker? Alle tre ting til. Alle tre. Jamen, altså sportsligt går det helt fantastisk med pigerne. Pigernes første hold har lige kvalificeret sig til elite division og rykket op. Vores anden holds pige øh, har vundet deres pulje og på form på at blive en oprykningskamp, så kan de øh, rykke op i første division. Vi satser på at få København til at køre, så at vi, og de også rykker op, så vi har tre hold i alle divisionerne hos pigerne. Vores drengene hænger lidt, øh, og vi har i år blevet nødt til at købe lidt svensk hjælp for at blive hængende i første division. Øh, planen til sommer er at få det hold også i øh, første division, og så øh, øh, ligger vi der en stykke tid indtil at vi har har fået helt styr på herren. Øhm, medlemsmæssigt, der går det fantastisk. Der er fremgang hvert år mellem 5 og 10 procent fremgang. Øhm, og vi har fået rigtig mange aktiviteter ind i huset. Øhm, økonomisk er der styr på det. Der har altid været styr på det. Øhm, en gang imellem, en gang imellem, så er der lidt øh, budgetunderskud, og det henter vi hver år. Og har præsenteret, ja, i hele min periode har vi præsenteret overskud. 2017 er, vi har jo to sæsoner, vi har indendørs og sæson. Så, så forventningerne på, på, på hedder, pigerne udendørs er oprykning for begge hold. Øhm, fordi der ligger de i første division øh, og anden division for pigerne. Pigerne ligger desværre i anden division og en forventning om oprykning til dem også. Der er potentielle udvikling i B93, som du ser det. Det går den rigtige vej. Det går den rigtige vej. Altså, vi har den bedste u 12 i Danmark. Øhm, og øh, forhåbentlig skulle det jo gerne afsted øh, komme i Danmarks Mesterskab. Øh, vi kunne have en større kritisk masse, det var selvfølgelig var skækker. Øh, vores u 18 pige, hvis vi stiller med et, burde kunne kvalificere sig til skudspil. Øh, så, så altså rent sportsligt, så går det der, hvor det skal gå i forhold til den målsætning, vi har om den naturlige udvikling. Vi kunne sagtens, fordi vi har økonomien til det, vi kunne lidt købe os til øh, nogle herrer, og så både have elite division øh, herrer og damer, hvis vi, hvis vi vil det. Jeg skal spørge dig, Sten, er du glad for dit job? Åh oh, ja, jeg så står jeg ikke ganske sådan Det er godt. Hvor længe kan vi blive hængende? Bliver hængende i B93? Øh, det har jeg ikke tænkt over. Um, det er, jeg ved ikke, jeg en dag engang. Der er jo fantastiske planer. Vi har planer med udenlandsområdet herover. De er ude foran tennishandlen, hvor vi kan lave det. Jeg har en idé om, at vi skal have overdækket med tæt øh, fire baner her uden dør, så vi får otte indendørsbaner. Um, så, så længe at vi har mange af de her gerne idéer om, at vi skal have noget, der hedder playsite, så, så man kan, kan hedder, putte sin profil ind, og så kan man se, hvor bolden er inde uden, når man skyder. Man kan se, hvor mange slag man har slået. Man kan se, hvor, hvor hurtigt man har genereret slagene. Man kan gå hjem, efter man har spillet, og se, hvor ens bold er landet, når man har spillet. Jeg tænker, at det kunne også være en skæg idé. Uh, der er en uh, boldmaskine, jeg har luret på, som uh, faktisk kan save, så man kan køre til stedet savetræning. Og uh, vi er i gang med at uddanne nogle ekstra træner, så, så at vi i vores fysetræning, som vi også tilbyder til forældre, uden at sige noget Øh, og så nogle resultater, kunne jeg godt tænke mig at komme i gang. Vi er i gang med at renovere klubhuset ovenpå. Der har en idé om, at vi laver en lille boligplads, så vi folk, der bor på Østerbro, der er medlem af tændingsklubben, faktisk, hvis de har lyst til at knælde, gå ned til en lille bog, rest en pølse, søde med gas rødvin, og se børnene hygge sig, eller vi må selv søde hygge sig.